70er jare het aangebreek en dit lui een nieuwe gelukkige tijdperk in vir Transvaal rugby. Die rooibond is deel die Karibeker met Noord-Transvaal in 1971, hulle word die alleenhouwers van die gouden trofee in 1972 en in 1974 verloor hulle naalskraap met 17-15 in die eindstrijd tegen die luchtblauwers op Loftus Versval. In een genadeloze krachtmeting tegen Brian Lahore's All Blacks in 1970 op Ellis Park is die zwartruie baas met 34-17. Go. The ball reaches Sid Nomis, who streaks for the try line. He's tackled, but as the ball rolls loose, Bobby Grace pounces on it and dives over. A further penalty by Barreau makes it 14-6. Terug komt die Transvaal uit de Loskrum. Scrumschakel Gert Schutte, tel die bal op en drukke 3-14-9. In 1971 bring Christian Carrer sy omgekrapte Franse hane na Zuid-Afrika. Hulle verslaan Transvaal met 2014 op Ellis Park. Dit was die dag toe grote soos Piet Kruiling, Saki Sauerman, Peter Kroenje, Martins Lou, Sid Nomis en Anton Oberholzer Transvaal tot prachtige hoogtes geleie. Nog een groot staatmaker was Tommy Simons. Ongelukkig om nooit springbok te word nie. Hy onthou nog die voorspel tot die Karibeker eindstrijd in 1971. Je weet met die Karibeker finaalwedstrijd in 1971 toe ons bij die hotel samengekomen die vrijdag aand en die Karibeker voer toe op ons bed en ons trui en een broekie, dan begin je aan de adrenaline bij je pomp. En die volgende dag is ons vroeg naar Ellis Park toe met ons motors. Uh, toe ons hier komen die mensen al reeds voor je hekken gestaan. En ik denk dat doen iets aan de mens. Dat uh, laat je weer eens besef hoe lekker het is om in een spansport zoals rugby te kan deelnemen, vooral in transvaal. The last time in his rugby career, Frank Dupreer runs onto the field as captain of Northern Transvaal in the Curry Cup final against Transvaal. 9 October 1971. Piet Gruyling leidt Transvaal op die veld voor die eerste Currybeker finale op Ellis Park sedert 1950. Transvaal het die Gouwe Beker laas in 1952 gewen, toe hulle Boland met 11-9 op Wellington verslaan het. Dit is slechts die tweede keer dat die twee Transvaalse buren tegen mekaar in een eindstrijd speel. Noord Transvaal het in 1968 met 16-3 gesef hier, en die rooibond is as honger vir die oorwinning. Sedert Noord Transvaal in 1938 van Transvaal afgestig het, was die strijd tussen die twee bulle altyd een groot skouspel. Dit was een genadeloze, spannende wedstrijd waarin geen span wou kopgeen nie. Speel op hulle beste wanneer hulle achter is. Maar die een aanval na die ander word afgeslaan. En het is eers kort voor pauze dat die rooibond is punte aanteken as Janny van Deventer slaag met een straf doen. Die telling met pauze is 5-3. It's Gert Schutter who has Northern's guessing and Detroit scores with an excellent try which is unconverted. Die sterk Transvaalse vleul en die rooibond is die eerste keer laat voorloop en die oud staatmaker Janny van Deventer het die voorsprong kort hierna vergroot. Maar as Oosthuizen nie die kantlijn haal nie, stuur Janny van Deventer een prachtige skepskop dier die pale. Transvaal loop 9-5 voor. Voorlangs het die rooibond tussen Robbie Barnard, Saki Sauerman, Kevin de Tlerk en Piet Gruyling gesorg vir een reuse strijd tegen die blauwbillese Frik de Pree, Moff Meiberg, Johan Spies en Thijs Laurens. Die tukkie loskakel Dudley Gradwell het Noord-Transvaal laat naderkruip en nie lang nie, toe maak hy weer so. Spel is wat nog van Gradwell gesien is nie, is hy minute later weer by met een skepskop wat die telling opstoot na 11-9. Noord-Transvaal loop voor. Die Noord-Transvaalse heel achter en vleul, Chris Luther, een van die grootste puntemakers in die geschiedenis van Zuid-Afrikaanse rugby, het kort voor die eindvleikie sy kaas gekry. Die vijfde minuut van beseringstijd het aangebreek. Steeds wou Transvaal nie tou opgooi nie. En toe gebeur dit. Dit is diep in beseringstijd en behalwe vir nog een beweging is die wedstrijd oor. Skutte kry die bal, laat loop na Simon Norwood. 
Die bal gaan terug naar Schutte en dan naar Piet Greining. Maar als hij om vast loopt, spat die bal los en die Transvaalse slot Theo Saarman is daar om oor die lijn te bars. With Transvaal two points down, Van Deventer has the world on his shoulders, but the conversion is perfect. And Ellis Park het gejuig. Die Karibeker wordt gedeeld met die telling op 14 elk als rugby legende Frick de Pree van die veld afgedra wordt. Zo zie een toeschouwer gezegd, ik is blij Frick krijgt die beker, maar ik is blij Transvaal het niet verloor nie. Ja, dit was een bijzondere wedstrijd geweest. Uh, vooral onder het uh, Frick de Pree. Zeker Zuid-Afrika zijn grootste rugby speler, zijn laatste wedstrijd was. En die gelijk op beslissing was zeker die rechte uitslag geweest. Want uh, ik denk niet in Spanje dat op die dag uh, verdien om te winnen. Althans niet omdat het niet goed gespeeld het, nie, maar omdat het zo'n intense, harde, goede rugby wedstrijd was. Springs, Curry Cup final between Transvaal en Eastern Transvaal. Within minutes, Gerald Bosch puts over a drop goal to make it 3-0. Bosch at his brilliant best at the Panbrink Stadium in 1972. Eastern Transvaal broke away from Transvaal in 1947 to form an autonomous union, and their first Curry Cup final was also a very special occasion for the Red Devils. target again with another drop, 9-3. Greats like Captain Pete Craden, Kurt Muller, Sid Nomas, Kevin de Klerk and Paul Bethel made 1972 a memorable year for Transvaal. They triumphed by 25-19 over Eastern Transvaal. After 20 long years, Transvaal was again sole holders of the Curry Cup and a star was born, Gerald Bosch. He went on to win many matches for Transvaal with his superboot and in nine tests for South Africa between 1974 and 76, he scored 89 points. His tally of 22 points in the second test against France at Loftus Fersfeld in 1975 is still a South African record. Well, there was only one Gerald Bosch, and I was fortunate enough to be able to play with a guy like that who made it so much easier for me. I mean, from day one, we slotted in together, and he made all the bad things that I did look so good. And to have a chap like that outside you, where you've just got total confidence in, it's, it's you know, it really is tremendous. And I think they've seen over the years now, since Gerald stopped playing, a chap like Nas Boerter has basically just perfected what Gerald started. Paul Beifel, at this in 1974 and 76, in 10 toetsen for South Africa on school gemaakt. And was one of Transvaal's great start makers in a good era. I think a great deal of my success is going to the club rugby. I know many people are not the same, but if you look at that year, you will find that diggers was een span wat basis club rugby in Transvaal weer hier zit. Met, zoals ons gezegd, tien of elf spelers wat voor diegers gespeeld het, wat in Transvaalse span was. Nou, dit is zelf, bij andere woorden, dit betekent, je hoeft niet de Transvaalse oefening te hebben. Je basis bij je club, het je bezig om Transvaalse oefening. So dit was een baie, baie groot factor geweest. Ik denk niet dat het goed voor club rugby, op een lang termijn niet, maar voor succes is dit baie, baie goed. In 1975 het Frankrijk met twee kapteins voor de Tour in Zuid-Afrika aangekomen. Richard Astré en Jacques Fourou. In een schitterende wedstrijd op Ellis Park verslaan Transvaal die hanen met 28-22. Gerald Bosch was een van die helden. Als ook Corrie Papers. French hooker, the number two hooker, normally a prop forward. That's Fredrickson, past the 25. And the Papers. Corey Pipers had always his best for Transvaal gegeven and the province in many kracht meetings. In 1976, he drukte an unforgettable three against Andy Leslie's All Blacks of Ellis Park. Transvaal now leads 7-3. The aanloop om Transvaal to play. You know, as a kind, you have to do it to come here, and you dream of it, and even if you dan is it's a good time. And that time, we could from under up. We had played from under tunas. Roy Bokke, then the B-span, and even the Transvaal span. So I must just say that I think one of the highest points was the first Transvaal match. I shall never forget the end to when Paul Pelser was there to do his afrechter. So he was the first step to come out. So it was Piet Bosman, our afrechter. And so he said first that he said for Piet, Piet, I'm looking for papers. And then he said that Piet for him said, well, listen to him, Paul. I'm now busy with the movement with the money. Let's go so that it's clear. You know, Dit is een van die dingen, dadelijk sê vir jezelf, wat gebeur nou? Hier is die easy man, dit is my beerd, ek wil gaan, ek wil dier die tralies hardloop. En skielik sê, een man soos Piet, man, nee, die man oefen nou hier zo. Maar dit is hoe het gewerk het daar het. Jy kon nie net van die veld af hardloop het nie, want dat was respect vir mekaar. En toe die eerste wedstrijd kom, dit was 
transvaal tegen een toerspan, ik denk was die springbokken wat getoer het, toe kreeg ik die eerste gaping en ik begin toe te speel en toe in die manse plek weer gespeel het, 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 ja, dat was Jan Ellis. Hij heeft aan die andere kant gespeeld en ik en Harry Hubert het samen gespeeld. En die dag het Harry per ongeluk en Jan Boland koot sê sy feest was geloop en het de kakebeen verloor en toe die volgende carryweek geweest het, was ik in die span. En dit was my hele eerste carryweek geweest uit, toen die vry staat en ek moet vir jou sê, dit was so sien en weer achtig. Jy het nie geslaap vir een week nie en ek sal nooit vergeet in die eerste oefening die aantoek in die kleedkamer instap en ek gaan sit daar tussen die groot manne en sak jy sê, wat man sê nog vir my, Jong, jy kan nie daar sit, en jylle mannekies moet eens in die middel van die kleedkamer staan, tot al die ou manne sit, dan kan jy eers kom sit, en dan kan jy eers uitdraag. Jy moet te groot vir jou skoene raak jy. So het ek in die ding ingekom. Transvaal het vanaf die middel 70er jare een moeilike tydperk beleef. En die geluk was ook nie altyd aan hulle kant nie. As ek nou moet mooi terugdink in ons tyd, denk ek in die span soos die vrystaat. Weet die vrystaat, daar was net een hoedoe op die mens, ons kon hulle net nooit wen nie. Jy sit nou in die lach, dan wil jy self een vrystaat, maar ons het vir jare bloed gesweet tegen die manne. In teendeel, ons was grootste pak tegen die vrystaat in Bloemfontein gekry. 55, 9, as ek het nie mis het nie. Dit was net een span wat een reputatie gehad het, wat ons nie kon klop nie. En ons het elke keer met een beter span gegaan, en ons het elke keer met een beter pak sla daar weggeloop. En die selfde op elke spraak, tot die ding gebreek was, nou een paar jaar terug, en nou is die boorkies vang. Maar om die vrees dat te kon klop in ons tijd, was absoluut iets anders te gewees. Dan moet ek jou sê die WP, jy weet om in die WP te gaan rugby speel, dit is een baie aangeraam met lomp mense daaronder, maar oh, kan hulle nie net vir hulle span skree nie, jy weet, dit is baie veel draf. En hy mense is ondersteun hulle mense so. En jy voel ons, jy is in die hart van die kaap, jy is hier tussen die mense. Het was een groot wedstrijd om te wen daar, jy speel in andere omstandighede, dit is nat. En die leerlinge daar wat hulle span so ondersteun, het was moeilik in die tijd geweest, ek sal nooit vergeet nie, Gerald bijvoorbeeld, een man wat ek denk briljant sy werk gedoen het. As hy bijvoorbeeld palen tussen sy skop daar, hoe hierdie leerlinge achter die palen sal opstaan en hulle handen so sal swaai. Dit lyk of hy palen so rondspring achter of voor jou. Jy weet, sikke dinge, dit is iets goeds gewees om die WP te klop daar aan die kant. En natuurlijk ons aardvee in die noorde aan die kant. Ons het hulle een paar keer gedral, hulle het ons een paar keer gedral, maar oom Thijs was daar tyd die man gewees. Maar dit was ook een spannend as jy om gewende die so soet smaak gehad en so lekker kry gevoel gehad. 15 mei 1982, een reus het verreis en Transvaal Rugby sy monument is voltooi. Ellis Park, sekerlik een van die prachtigste rugby stadions in die wereld. Een hulde blik aan manne soos Jannie Leroux en Ander Nahom, wat gesorg het dat hierdie multimiljoen rand pronkstuk nie vir Transvaal Rugby verloren gegaan het nie. Ja, Ellis Park, die aard van die saak, het een speciale betekenis vir my. Want toe ek hier oorgeneem het, was Ellis Park nie meer transval in nog nie. En ek het dit vir my nie vooruit gestel om weer terug te kry. Ons map al verloor op het stadion, hy was amper aan die sokken verkoop. Maar hy is nou weer terug by ons en dit is vir ons baie belangrijk. Het is die mooiste stadion in die wereld en hy hoort by ons. En transval is baie trots op ons. Dr. Louis Leut het terecht rede vir sy groot trots. Maar in die vroege tachtiger jare kon Transvaal nie die hoogtes bereik wat sy ondersteuners van hom verwag het nie. Hoewel die rooie bond is dikwels uitstekende rugby gespeel het, kon hulle net nie na by die karibeker kom nie. A paar oud staatmakers soos Gerry Kermeshuis het ook die stevels opgang. Die springbokvleeuw was een van Transvaalse groot steunpilare en het tussen 1974 en 1981 in 20 toetsen vir Suid-Afrika nie minder nie as 12 dreie gedruk. Een man wat oor die hele klompe jare die lief en leed van Transvaal Rugby intens ervaar het en pas weer sy terugkeer tot provinciale rugby gemaakt het, is die veteraan Dries Marits. Die hoogtepunt vir my op die, ek praat nou van die so 4-5 jaar, was ons toer Frankrijk toe, of Europa toe dan, wat ons nou natuurlijk nie wedstrijde gespeel het in Frankrijk nie, as gevolg van die politieke situasie, maar ons het daar een span opgebouw. Toe ons daar jaar terugkom, ek sal nie vergeet nie, toe gaan speel ons op die ouwe anders. Bijvoorbeeld die eerste wedstrijd het ons van die tal gevang en ons het hulle met 52 iets gewin. Ek kan nie meer die ander kant doen. Maar die span was een span daar sal. Sinds die first international match at Ellis Park in 1928, which Transvaal won 6-0 against Morris Brownlee's All Blacks, the red and white jerseys have built up a proud record against overseas touring teams. 
but they could never beat the Kiwis again until 1986. Transvaal became the only provincial side to triumph against the New Zealand Cavaliers. The heroes of Ellis Park won 24-19, and it was as if new life was blown into Transvaal rugby. The All Blacks with the ball away from here, the worst cop, Val Bartman, or for Alan Whitten, on the boot, the loop, but Robbie Dean scrum like his name. But I want to end this up the trap here, can a three come on the repair? Captain Yanni Briot played a major role in Transvaal's revival in 1986. Transvaal lost to Western Province in the Curry Cup final, but defeated Free State in Bloemfontein to win the Lion Cup. Yet the Curry Cup still eluded Transvaal. But there were many joyful moments. Transvaal again fielded a formidable team in 1987, with powerful Val Bartman, one of the heroes, with two tries in the Lion Cup final against the Blue Bulls at Ellis Park. Transvaal won the trophy with a superb 24-18 victory, and their hopes were high for the Curry Cup. The Curry Baker in Street, Ellis Park, 1987. Leon Kirkham rook eerste bloed for Transvaal. Transvaal passed the druk to and a schitterende three let Ellis Park ontplof. Good position for Transvaal. After Scott Nobier. And that's not a bad up and under. It's going to be accepted outside his 22 by Robler. He can't mark. And here from an us. Michael Dibbasi and Hempers Rodemeyer is going to score. He will score. Hempers Rodemeyer. Coming down now. Maar die Noord-Transvaalse kaptein naast Boota het ander plan en gaat. And the ball could bounce any direction. Good line out position. That's a nice word. A left footed drop goal attempt, and it's there. Hoewel Transvaal skitter rugby speel en rust uit met 15-6 voorloop, is dit uiteindelijk naast Boota's skopskoen wat voor al Noord-Transvaalse punte zorg in die Blauwbillese oorwinning van 24-18 oor een hartseer Transvaal. Maar Ellis Park sal hierdie drie nog lang onthou. En Karel Dizzy gaan great guns voor het, en hy stuk, oh, hy slipt, Karel Dizzy slipt, en hy dit nie kwijt uit gedaan, en hy Transvaal is goed. Na onzekere begin van jaar is kaptein Val Bartman vol moed voor Transvaal in zijn eeuwvies jaar. Ja, ik denk het is bij harde oefening en gemotiveerd uit en vol om boei te komen. Transvaal die twee seizoenen wat niet finaal was bij goed gespeeld en ons gaan niet die jaren bij groot jaar maken. Vooral omdat ons dit nu ons eeuwvies jaar is en ons gaan hard werken aan om die kerrybeker te winnen jaar. En Transvaalse africhter, Dr. Apis de Toei, het ook een verrassing of twee voor Roy Bond succes. Ja, ik weet niet of het een verrassing is. Ik werk maar op recept wat nu al... Ik is nu al niet 20 jaar een af, africhting gemoeid en is maar iets wat door de jaren gegroeid. Ik doe niet zelf een story. Dat is niks niet, nie, maar wat het wel uh, gaan op neerkomen is... Ons span was die afgelopen paar jaar bijna na een uh, uh, boer geweest, maar ons was, was niet boer nie. Met andere woorden, ons was niet goed genoeg nie. So, ons het niet hard genoeg gewerkt, nie. ons, ons het die talent, maar ons het misschien niet genoeg gedoen. Nie. Ons gaan voor jou meer doen, so, ons zien het daarna om het te winnen. En die gouden beker is wat zijn ondersteuners Transvaal in zijn feestjaar vraagt. Die herdenking van een gouden eeuw. Die feestvieringen het vrijdag aan met het deftige diner in het Johannesburgse hotel afgeskop, waar er meer dan 400 oudspelers en gasten bij gewoon is. Het was een luisterrijke samenkomst van vele Transvaalse helden. Zoals Des Sinclair, Oki Geffen, Johnny Boegler, Chris van Rooyen en Pat Craig. Oud Springbok van die Kuhn was daar. Twee oog groot is Maarten Boota troon hier oor een plezierige gast. Gert Skutte geniet de staalkeer die verlede met Sid Noemes, Tobias de Toei en Tommy Simons. Voormalige Transvaal en Springbok kaptein Avril Malan was daar. En meneer Janny Leroux, Dr. David de Villiers en Dr. Danny Craven. Hulle het allemaal gekom om met jou te herdenk. A honderd jaar van Transvaal Rugby. Een verhaal van lief en leer, van roeibond glorie en van valpens vreugde. A honderd jaar van Transvaal Rugby is aangebied door Momentum Levens.